let us now learn about loss of exponents for real numbers asal exponents ante enti first chuddam 81 can be written as 3 times 3 times 3 times 3 right ante 3 power 4 ga raayachu ఈ త్రీ పవర్ ఫోర్ లో త్రీ అనే దాన్ని బేస్ అంటాం అండ్ ఫోర్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఎక్స్పొనెంట్ అర్థమైందా ఈ ఫోర్ అనే దాన్ని ఎక్స్పొనెంట్ అంటున్నాం త్రీ అనే దాన్ని బేస్ అంటాం ఎయిటీ వన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎయిటీ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ రైట్ పవర్ ఎంత ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఫోర్ అని చదువుతున్నాం రైట్ పవర్ ఎంత ఫోర్ That's why it is called fourth power of base 3. Got it? Writing a number in the form of base raised to a power is called exponentiation. What do we do? 81 is equal to 3 power 4. That is 3 is equal to base 4 is equal to power. Right? We have written 81 in the form of 3 raised to a power of 4. That's why it is called exponentiation of 81. please understand this writing a number in the form of base raised to a power is called exponentiation 8 can be written as 2 into 2 into 2 right it means it is 2 cube here base is number 2 and exponent is number 3 got it now we know that 8 equal to 2 cube right i can write 2 into 4 as 2 power 1 times 2 square, right? 2, is, 2 can be written as 2 power 1 and 4 can be written as 2 square. That's why 2 into 4 is 2 power 1 times 2 power 2, right? I can now write this as 2 power 1 plus 2 that is equal to 2 cube. You look at this. 2 into 4 is equal to 8. We know already 8 equal to 2 cube, right? Here we have 2 power 1 times 2 power 2. Then we have 3 power 1 times 2 power 2. 2 power 1 plus 2 is equal to 2 cube. This is the right answer. 2 power 1 into 2 square. That is 2 into 2 power 1 plus 2. 2 power 1 into 2 square is equal to 2 power 1 plus 2. The right answer is given as shown here. The law of exponent is given as shown here. a power m times a power n can be written as a power m plus n ikkada a anedi base right ee rendu chotla meer product chustunappudu ee renditloni base same undi but power is different now what i am going to do is i am going to use the same base but i am adding those two powers that is what we have done here idi one of the laws of exponents a power m times a power n equal to a power m plus n 27 times 81 can be written as 3 cube times 3 power 4. 27 and 3 cube, right? 81 and 3 power 4. So, we need further get a right to 3 power 3 plus 4 that is equal to 3 power 7 and right. Right? So, you put the exponentiation concept in this cost now and actually we chose the 27 into 81 and it on the other. It is a multiplication problem, right? Finally, it has become an addition of powers. So, multiplication problem has become addition of powers. So, sometimes it, what happens is the calculation will become much faster. For that reason, one for that reason we can use exponentiation. Understood? 81 by 27 can be written as 3 power 4 divided by 3 cube. Manak tells you 81 by 27 is 3. Right now, I can write this as 3 power 1 also. Okay, when I write 3 power 1, what it means is I can write this as 3 power 4 minus 3. Numerator low 4, denominator low exponent and 3. So, I have written this as 4 minus 3. Okay, the law of exponent a power m divided by a power n on a power m minus n gar ask kochu ikkada endukante base rendittlo ni same that is a right a power m minus n denominator lo unna dan exponent anta n kabatti that is written as minus n understood 
సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక డివిజన్ ప్రాబ్లం వల్ల మనకి ఏమైంది సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ పవర్స్ ప్రాబ్లం కింద మారిపోయింది గాట్ ఇట్ నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెనెంట్స్ వి హ్యావ్ సీన్ టూ లాస్ రైట్ ఏ పవర్ ఎం టైమ్స్ ఏ పవర్ ఎన్ అనేది ఒకటి ఇంకోటి ఏ పవర్ ఎం డివైడెడ్ బై ఏ పవర్ ఎన్ రైట్ అవి కాకుండా దేర్ ఆర్ మ అదర్ లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెనెంట్స్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దెమ్ a power m times a power n ipude chusam a power m plus n ani rastam ani a power m whole power n unte ganaka danni a power mn ani rastam please note this a power m whole power n unte a power mn ani rastam a power m divided by a power n unnapudu already chusam that can be written as a power m minus n right సో ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ బి పవర్ ఎం ఉంటే కనుక అది ఏ బి హోల్ పవర్ ఎం ఇక్కడ చూడండి పవర్ సేమ్ బేసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో వీ ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ ద బేసెస్ అండ్ యూజింగ్ ద సేమ్ పవర్ ఏ పవర్ ఎం టైమ్స్ బి పవర్ ఎం ఉన్నప్పుడు ఏ బి హోల్ పవర్ ఎం ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఆల్సో ఏ పవర్ ఎం డివైడెడ్ బై బి పవర్ ఎం ఉన్నప్పుడు దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏ బై బి హోల్ పవర్ ఎం రైట్ ఇక్కడ ఎక్స్పెరెంట్ సేమ్ bases are different that's why we have written this as a by b whole power m 1 by a power n anedu und ankonde danni a power minus n an kuda raskochu please note this 1 by a power n unte that can be written as a power minus n and a power 0 is 1 anything power 0 is 1 this is what we know already right and all these relations actually laws of exponents we have learnt in earlier classes now i am going to make use of these laws of exponents for real number 4 can be written as 2 square right in other words i can write 2 as square root of 4 right 4 is 2 square it means 2 is square root of 4 then ni manam 2 equal to 4 power half an kuda rayachu right otherwise you can write it as square root of 4 2 is square root of 4 and chadutamana. Right? Similarly, 8 is 2 cube. Manak telsu. 2 is cube root of 8. Okay? Manan janal ga square root ki ila raso dhila asta. In principle, we have to put 2 here. Cube root and adapad ki, we have to write this 3 here. Otherwise, you can't differentiate between square root and cube root. 4th root, 4 raya alikla. Understood? here 8 equal to 2 cube cover 2 equal to cube root of 8 then 2 equal to 8 power 1 by 3 and go to right right so 2 is cube root of 8 similarly 16 is 2 power 4 and 2 equal to fourth root of 16 or otherwise you can write it as 16 to the power of 1 by 4 2 is fourth root of 16 32 is equal to 2 power 5 and 2 equal to fifth root of 32 or otherwise we can write it as 2 equal to 32 whole power 1 by 5 2 is fifth root of 32 right a is equal to b power n and on the name the name and write to b equal to nth root of a and write to right or otherwise you can write it as b equal to a power 1 by n b is nth root of a Understood? ఏ అన్ని కేసుల్లో మీరు చూస్తే కనుక ఏ అనే దాని ప్లేస్ లో రాసిన అన్ని పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ రైట్ బి ఈజ్ ఆల్సో ఎ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ అండ్ ఎన్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటీజర్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎన్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటీజర్ రైట్ బట్ ఎన్ కెన్ బి ఈవెన్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఓకే ఎన్ ఈజ్ an integer e particular example low but n can be even a rational number now let's look at that let a be a positive real number and p and q be rational numbers okay in the mundi in t a b and a v positive real numbers on my m n and a v integers on my right e particular case when anyone jump and p and q are rational numbers and jet them so a power p times a power q and a don't then go on the a power p plus q it is similar to what we have seen with integers as the exponents ekada 
ఎక్స్పొనెంట్స్ అనేవి రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి పి అండ్ క్యూ అనేవి రేషనల్ నెంబర్స్ బట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో కూడా సేమ్ థింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ సేమ్ రిలేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఏ పవర్ పి హోల్ పవర్ క్యూ ఈజ్ ఏ పవర్ పి క్యూ ఏ పవర్ పి డివైడెడ్ బై ఏ పవర్ క్యూ ఈజ్ ఏ పవర్ పి మైనస్ క్యూ ఏ పవర్ పి ఇంటూ బి పవర్ పి ఈజ్ ఏ బి హోల్ పవర్ పి ప్లీజ్ రీకాల్ దోస్ రిలేషన్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్ ఎమ్ అండ్ ఎన్ ఫర్ ద ఎక్స్పొనెంట్స్ వేర్ ఎమ్ అండ్ ఎన్ ఆర్ ఇన్ టీచర్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇవి రేషనల్ నెంబర్స్ ప్లీజ్ నోట్ దేస్ ఏ పవర్ పి డివైడెడ్ బై బి పవర్ పి ఈజ్ ఏ బై పి ఏ బై బి హోల్ పవర్ పి వన్ బై ఏ పవర్ పి ఈజ్ ఏ పవర్ మైనస్ పి సో ఇక్కడ చూడండి టూ పవర్ టూ బై త్రీ ఇంటూ టూ పవర్ వన్ బై త్రీ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ ఓకే ఇక్కడ పి అనేది ఏంటి ఏ రేషనల్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ క్యూ అనదర్ రేషనల్ నెంబర్ రైట్ టూ పవర్ టూ బై త్రీ ఇంటూ టూ పవర్ వన్ బై త్రీ ఇలా ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ పవర్ పి ఇంటూ ఏ పవర్ క్యూ రైట్ సో దట్ ఈస్ ఏ పవర్ పి ప్లస్ క్యూ అంటే టూ పవర్ టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ త్రీ బై త్రీ రైట్ సో దట్ ఈస్ టూ పవర్ త్రీ బై త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ యూ అండర్స్టూడ్ వెన్ పి అండ్ క్యూ ద ఎక్స్పొనెంట్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ ద రిలేషన్స్ ఆర్ యాజ్ సిమిలర్ యాజ్ దట్ వీ హ్యాడ్ వెన్ ద వెన్ ద ఎక్స్పొనెంట్స్ ఆర్ ఇన్ టీచర్స్ got it